வாழ்க்கையில் <laughs> இருக்கும் <laughs> 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 அப்போ வளவளன் பேசாம புரோகிராம் குள்ள போயிரலாமா போயிரலாம் ஓகே உங்களுக்கான फर्स्ट செக்மெண்ட்ல फर्स्ट क्वेश्चन உங்களை பத்தி நீங்க சொல்லுங்க என்ன பத்தி நானே சொல்லவா கண்டிப்பா ஓகே என் பேர் பிரைஸ்லன் ஸ்டீஃபன் நான் கோயம்புத்தூர்ல இருக்கேன் எனக்கு அப்பா அம்மா தம்பி நான் நாங்க நாலு பேர் தான் வீட்ல அப்பா பாஸ்டர் இன்டிபெண்டன்ட் मिनिस्ट्री பண்றாங்க அப்பா பேர் அப்பா பேர் ஸ்டீஃபன் கோயம்புத்தூர்ல கோவை ஸ்டீஃபன் அப்படினு சொல்வாங்க எதுனால அவர் கோயம்புத்தூரில் இருக்கிறதுனால கோவை ஸ்டீஃபன்ஸ் லைக் நிறைய ஸ்டீஃபன்ஸ் இருக்காங்க கோயம்புத்தூரில் அதனால அவருக்கு ஒரு இடம் வழி மாதிரி கோவை ஸ்டீஃபன் அப்படின்னு சொல்லி பேர் மம்மி டேடி ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரொம்ப வருஷமாக ஊழியர் செஞ்சிட்ருக்காங்க இப்போ நாங்கள் பிறந்து வளர்ந்ததுக்கப்புறம் நாங்களும் அவங்களோடய சேர்ந்து ஊழியர் செய்து வர்றோம் என் தம்பி ஜொஹான்சன் ஸ்டீஃபன் ரெண்டு பேர் தான் நிறைய இடத்துல போய் மியூசிக் பண்ணி பாட்டு பாடுறது எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ நான் ஒரு காஸ்பல் சிங்கர் ப்ளஸ் சார் வாஷிப்பர் அண்ட் வெளியே சர்மன்ஸ்க்கெலாம் போகிறேன் ஆண்ட் அவர் வந்து பயன்படுத்திட்டு வராரு ஃபேமிலியாக நாங்கள் வந்து வெளியே போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணுறோம் ஆண்டோட நாமத்தின் மயமைக்கனா நீங்கள் காரியங்களை செய்து வரோம் அக்கா எல்லா நேம்ஸும் சொல்லிட்டீங்க அவங்க மாமி பேர் மட்டும் சொல்லலை எங்கள் அம்மா பேர் ஹெப்சிபா ஹெப்சிபா ஸ்டீஃபன் ஓகே எல்லாருக்குமே அவங்க அப்பா பெரிய சேர்த்து வச்சு சூப்பர் அழகாக ஷார்ட் அண்ட் ஸ்பீட்டாக முடிச்சிட்டிங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் நீங்கள் என்ன படிச்சுருக்கீங்க நான் வந்து மீடியா ஆர்ட்ஸ் முடிச்சிருக்கிறேன் அதில் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கேன் எதனால அந்த கோர்ஸ் நீங்க चूஸ் பண்ணீங்க எனக்கு வந்து ஆடியோ இன்ஜினியரிங் ரொம்ப இஷ்டம் சோ நான் யூஜி படிக்கும்போது என்ன நினைச்சேனா ஆடியோ இன்ஜினியரிங் எனக்கு ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்க எங்கயோ கேட்டேன் ஆடியோ இன்ஜினியரிங் படிக்கணும்னா நீங்க விஸ்காம் படிங்க அப்ப வந்து உங்களுக்கு இதெல்லாம் சொல்லி தருவாங்க அப்படினு சொல்லி அப்ப எனக்கு அவ்வளவு knowledge இல்ல சோ நானும் அப்படியே बीएस விஸ்காம் முடிச்சேன் அது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா வெயிட் பண்ண வேற எம்எஸ்சி பண்ணலாம் அப்படினு வெயிட் பண்ண பட் அதுக்கான ஏதோ இது அமையல ஸோ வேறு மியூசிக் படிக்கலான்னு மாஸ்டர்ஸ் போட்டேன் ஆனால் அது கிடைக்காம திடீர்னு வேறு காலேஜில் இல்லை காலேஜ்லேருந்து ஒரு ஆஃபர் வந்ததுனால நான் அங்கே போய் கிராஸ் மேஜர் மாதிரி நான் பிஎஸ்சி முடித்து அடுத்து எம்ஏ மீடியா ஆர்ட்ஸ் முடித்தேன் ஸோ அப்படி தான் அதனால தான் மீடியா ஓகேக்கா இன்னொரு கொஷின் நீங்கள் விஸ்காம் படிக்கும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்கள எப்படி கூடுவாங்க நம்ம இருக்கா எங்களுக்கு தெரியும் பட் வியூவர்ஸ்க்கு நீங்களே சொல்லிடுங்க எப்படி கூடுவாங்க எனக்கு <laughs> 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 <laughs>
பாட்டுறது <laughs> 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 அதனாலும் <laughs> ஓகே நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்துட்டு இருப்பீங்க கண்டிப்பாக அக்கா அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷனலாக தான் இருந்திருப்பாங்க அவங்க படிக்கிற காலத்தில் கூட ஏசப்பாக்காக டைம் ஒதுக்கி இன்னும் ஏசப்பாக்காக ஜொலிச்சிட்டு இருக்காங்க கண்டிப்பாக நீங்களும் அக்கா மாதிரியே ஏசப்பாக்காக நீங்கள் ஜொலிங்க ஓகே அக்கா அடுத்த கொஸ்டின் போயிடலாமா ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப்பில் பாடின சாங் என்னது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் யூடியூப்பில் பாடினது உயிரா நேசு அதுதான் முதல் ரிலீஸ் ஆச்சு ஓகே எதனால நிறைய பாடல் இருக்கு எதனால அந்த பாட்டை நீங்க செலக்ட் பண்ணி பாருங்க அந்த பாட்டு एक्चुअली நான் செலக்ட் பண்ணல அந்த மியூзик பண்ணவங்க வந்து வெச்சிருந்தாங்க அதுக்கு மியூзик பண்ணியிருந்தாங்க சோ அவங்க கிட்ட நான் பேசும்போது இந்த மாதிரி என்கிட்ட ஒரு மியூзик இருக்கு அதுல பாடுறீங்களா அப்படினு கேக்கும்போது ஓகே பண்ணி அப்படி பாடி போட்டது தான் அந்த சாங் பட் அதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பாடி இருக்கறேன் சீரிஸ்ல இருந்திருக்கும் பட் அது எதுவும் யூடியூப்ல கிடையாது அதுக்கு முன்னாடி இருந்து 7thல தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் சீரியல பாடின சாங் பட் ரிலீஸ் ஆனது யூடியூப்ல அப்படிን பார்த்தா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எஸ் உயிரானேஸ் ஓகே 7th-ல இருந்து நீங்க வந்து சிடில இருந்து பாட ஆரம்பிச்சீன்னு சொன்னீங்க அப்போ நீங்க என்ன மாதிரி சாங் பாடுனீங்க அப்போ ஃபுல்லா விபிஎஸ் சாங்ஸ் தான் சோ அந்த சிஎஸ்ஐ டைசிஸோட விபிஎஸ் சாங்ஸ் எல்லாம் அப்போ வந்து ஒரு அங்கிள் மியூзик பண்ணுவாங்க அஸ் அன் ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க டாடி வந்து சலதுக்கு மியூзик பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நாங்க நானே தம்பி அப்படிலாம் போய் பாடுவோம் சோ அப்படி ஒவ்வொரு வருஷமும் பாடிட்டு அத எல்லாமே அப்படியே அங்க VBSல போட்டு எல்லாரும் பாடுவாங்க அந்த மாதிரி ஓகே கா சூப்பர் ஓகே நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन நீங்க மாஸ்டர் டிகிரிய எங்க படிச்சீங்க மாஸ்டர்ஸ் டிகிரி சென்னை லோயலா காலேஜ்ல முடிச்சேன் ஓகே இப்போ வந்து நீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்தீங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னை போயிருக்கீங்க சோ फ्रॉम கோயம்புத்தூர் டு சென்னை எப்படி இருந்தது உங்க मिनिஸ்ட்ரிக்கு சப்போர்ட்டா இருந்ததா இல்ல ஏண்டா போணும்னு இருந்துச்சு கோயம்புத்தூர்ல இருந்து சென்னைக்கு போனது வந்து அப்படியே டிஃபரண்டா இருந்துச்சு சோ நான் ஹாஸ்டல்ல எல்லாம் இதுக்கு இருந்தது கிடையாது கோயம்புத்தூரில் இருந்த வரைக்கும் ஃபுல்லாக அப்பா அம்மா கூட மினிஸ்ட்ரிக்கு வெளியே போகிறது அப்புறம் நம்ம சர்ச்சில் பாடுறது எப்பயுமே முன்னாடி தான் பின்னாடி சும்மா உட்காந்தேன் அப்படின்னு சொல்கிற நாள் கிடையாது எவ்ரி சண்டே ஆகட்டும் இல்லை மற்ற நாள் மினிஸ்ட்ரிக்கு போகும்போது ஆகட்டும் எல்லா நாளும் ஸ்டேஜில் முன்னாடி தான் நின்று தான் அப்பா அம்மா நம்மளை அப்படி ட்ரெயின் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ சென்னை போனதுக்கப்புறம் புது ஒரு புது ஜனங்கள் புது எனக்கு சர்ச் எங்கே போகிறது எதுவுமே ஐடியா கிடையாது ஸோ அப்படி தான் போனேன் அங்கே போய் அப்படியே ஒவ்வொரு சர்ச்லேயா அப்படி பின்னாடியே தான் உட்காந்து இருந்தேன் அங்கே மினிஸ்ட்ரிக்கான எந்த ஆப்ஷனும் எனக்கு இல்லை யாரையும் தெரியாது சும்மா சர்ச்சுக்கு ஒரு நார்மல் பெலிவர் போகிற மாதிரி போயிட்டு வருவேன் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து கஷ்டமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு சண்டே போகும்போது ஏன்னா ஸ்டேஜ்லேருந்து நிறைய பேர் பாடுவாங்க வேர்ஷிப் லீட் பண்ணுறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது நான் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நானே வந்து ஒரு வேலை சென்னைக்கு வரணும்னு ரொம்ப இது பண்ணி வந்தனால நான் இதெல்லாத்தையும் இழந்துட்டேனோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு ரொம்ப ஃபீலிங்காக இருக்கும் சில நேரம் நான் பின்னாடி உட்காந்து ஒவ்வொரு சர்வீஸ்லேயும் அழுவேன் என்னையும் யூஸ் பண்ணுங்க ஆண்டு ஒரு எனக்கும் டேலண்ட்ஸ் இருக்குது சி நமக்கு டேலண்ட் இருக்கும்போது அதை கண்டிப்பாக ஆண்டூருக்கு யூஸ் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ நான் அதை வந்து வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் எனக்கான பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இல்லை எனக்கு ஏதாவது ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுங்க ஆண்டூரின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு சண்டேவும் அழுவேன் அப்புறம் சர்வீஸ் முடிஞ்சோடனே போயிடுவேன் ஸோ அப்படி தான் ரொம்ப நாளாக போயிட்டு இருந்துச்சு அப்புறம் நான் சென்னையில் வந்து ஒரு ஹாஸ்டலில் தங்கினேன் பக்கத்துலேயே தான் வந்து ஏலிம் சர்ச் ஸோ நம்ம சாம் ஜபுத்துறை அங்களோட சர்ச் அவங்க சர்ச்சுக்கு தான் நான் போக ஆரம்பித்தேன் அப்புறம் அங்கே போகும்போது அங்கே யூத் சர்வீஸ் நடக்கும் யூத் சர்வீஸ்க்கு போவேன் அப்போ அங்கே ஒவ்வொரு சின்ன சின்ன இது பாட்டு பாடுறது அப்படி ஒவ்வொன்றா திரும்ப ஆரம்பிச்சிது ஸோ சர்ச் முடிச்சுட்டு நேராக ஹாஸ்டலுக்கு தானே வரணும் சர்ச் இங்கே இருக்கும் பக்கத்து பில்டிங் என்னோடய ஹாஸ்டல் ஸோ ஹாஸ்டல் வந்துட்டேன்னா நான் ஏதாவது பாட்டு ரெக்கார்ட் பண்ணேன் ஃபோனில் அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு சரி நம்ம ஏதாவது பாட்டுலாம் ரெக்கார்ட் பண்ணி போடலாம் இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபேஸ்புக் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராம் இருக்குது அப்போது இருக்கு இருப்பேன் ஆனால் ப்ரைவேட்டில் இருக்கும் அக்கௌண்ட் எல்லாம் பப்ளிக்ல போடுறதுக்கு பயம் ஏன்னா அப்போ வந்து இந்த போட்டோ எல்லாம் போட்டா யாராவது எடுத்து மிஸ் யூஸ் பண்ணிருவாங்க இப்படியே சொல்லி சொல்லி நம்ம அதனால எனக்கு அவ்வளவு தைரியம் கிடையாது 
ஃபேஸ்புக்கில் மட்டும் பப்ளிக்கில் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் இருக்கவும் சேலரி எல்லாம் எனக்கு மெசேஜ் ஃபோட்டோலாம் வைக்காதம்மா இட்ஸ் நாட் சேஃப் ஃபார் யூ அப்படிலாம் நிறையா பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் பயந்து பயந்து நான் போடவே மாட்டேன் எனக்கு திடீர்னு தோணுச்சு நம்ம போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஹாஸ்டலில் யாரும் இல்லாத டைம் தான் போட முடியும் ஏன்னா ஓப்பன் மைக்கில் வந்து ஃபோனில் ரெக்கார்ட் பண்ணும்போது சவுண்டு வரும் கீழே யாராக கட்டிகிட்ருப்பாங்க அப்போ தான் ஏதாவது பாத்ரூம் கழுவ வருவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்கும் அதனால் ரொம்ப யாரும் இல்லாத டைமில் மெதுவாக அப்படியே பாடி ரெக்கார்ட் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி போட்டேன் சோஷியல் மீடியாவில் போட ஆரம்பிச்சோன்னே சரி அது நிறையா பேருக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுனால கொஞ்சம் பிக்சர்ஸ் எல்லாத்தையும் டெலெக்ட் பண்ணிவிட்டு ப்ராப்பராக இருக்க பிக்சர்ஸ் லைக் எதுவும் மிஸ்யூஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு எதுவும் நான் நினைக்கிறேனோ அந்த மாதிரி பிக்சர்ஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டுட்டு அக்கௌண்ட்டை பப்ளிக்கில் போட்டு போட ஆரம்பித்தேன் அப்படி ஸ்டார்ட் ஆச்சு அண்ட் தென் அது நிறைய பேருக்கு போய் ரீச் ஆச்சு நிறையா பேருக்கு வந்துட்டு எனக்கு மெசேஜ் பண்ணி இந்த சாங் என் கூட பேசிச்சு ஸோ அப்படியெல்லாம் வந்து மினிஸ்ட்ரி வந்து அங்கே ஆரம்பிச்சது கோயம்புத்தூரில் இருந்த வரைக்கும் மினிஸ்ட்ரி எப்படி வந்து சும்மா ஒரே சர்க்கிள்லேயே இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு சென்னை வந்ததுக்கப்புறம் நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஆண்டவர் கொடுத்தாரு நிறைய ஓப்பனிங்ஸ் வந்துச்சு நிறைய பேருக்கு தெரிய வந்துச்சு யார் யாருனே தெரியாது அவங்கெல்லாம் கூப்பிடுவாங்க தனியாக இருந்ததுனால தனியாக தான் போகணும் ஸோ அப்படி போய் நிறைய இடத்துக்கு போய் மினிஸ்ட்ரி பண்ணி பாட்டு பாடி அண்ட் அப்படி தான் ரெண்டு மூணு கான்சர்ட்ஸில் பாடினேன் அந்த மாதிரி இப்போது அவங்க முன்னாடி ஸோ சென்னை வந்து நல்லாவே எனக்கு என்னை வந்து ஒரு மோல்ட் பண்ணுறதுக்கான லேர்ன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக சென்னை வந்து இருந்துச்சு சூப்பர் அவங்களோட மினிஸ்ட்ரிக்கு ரொம்பவே சப்போர்ட் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ஓகேக்கா சூப்பராக சொன்னீங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜெலாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அதில் நிறைய நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக வந்திருக்கும் அப்படி தானே வந்திருக்கா இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் வந்திருக்கு யூடியூப்லேயும் வந்திருக்கு ஓகே இன்ஸ்டாகிராமில் நம்ம போவோம் அடுத்து யூடியூப் வரும் ஓகே அதில் ஏதாச்சும் ஒரு இன்சிடென்ட் நீங்கள் சொல்லலாமா இன்ஸ்டாகிராமில் வந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஐ டோன்ட் சீரியஸ்லி ரிப்ளை டு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் ஏன்னா பார்ப்பேன் படிப்பேன் வந்த விட்டுருவேன் எல்லாத்துக்கும் கமெண்ட் கமெண்ட்ஸ் நான் ரிப்ளை பண்ண மாட்டேன் ஸோ இன்ஸ்டாகிராமில் நான் அவ்வளோ ரிப்ளை பண்ணது இல்லையே தெரியலையே ஓகே நிறைய பாசிட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் பட் ஒரே ஒரு நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வந்திருக்கும் அப்போ வந்து நீங்கள் நெகட்டிவ் கமெண்ட் வந்துட்டேன்னு ஃபீல் பண்ணுவீங்களா இல்லை இத்தனை பாசிட்டிவ் கமெண்ட் வந்திருக்கேன்னு ஃபீல் ஹாப்பியாக இருப்பீங்களா ஃபஸ்ட்டு மொத போட்ட வீடியோலலாம் வந்த நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்புறம் போக போக நம்ம எதுக்கு கமெண்ட்ஸ் படிக்கணும் அதுக்கப்புறம் நான் ஏன்னா பாடுறதுக்கு போடும்போதே நான் எப்படின்னா யாராவது ஆண்டோடைய பிரச்சனத்தை ஃபீல் பண்ணிட்டேன்னு போட்டாங்கன்னா எனக்கு வந்து ஓகே நமக்கான பர்பஸ் இந்த உலகத்துலேயே முடிஞ்சது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் ஸோ அந்த கமெண்ட் யாராவது நைஸ் சூப்பர் போட்டால் கூட என்னை அவ்வளோ இம்பேக்ட் பண்ணாது பட் யாராவது ஒருத்தர் வந்து ஐ ஃபெல்ட் காட்ஸ் ப்ரெசன்ஸ் காட்ஸ் அனாயிண்டிங் இஸ் இன் யோர் வாய்ஸ் அப்படி எதாவது போட்டாங்கன்னா எனக்கு ஒரே சந்தோஷம் ஆகிடும் ஸோ அதெல்லாம் நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ்லாம் அதுக்கப்புறம்லாம் நான் ஃபீல் பண்ணுறதே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் போட்ட வீடியோஸ்க்குலாம் நான் கொஞ்சம் யோசித்தேன் அப்புறமா இந்த மாதிரி ஆளுங்க வேணும் இல்லையா இவங்க இருக்க இருக்க தான் நம்ம இன்னும் நம்ம டவுன் ஆகாம இன்னும் போட்டுட்டே இருக்கணும் இன்னும் நிறைய பேர் அவங்கள தொடுறதுக்காக அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பாட்டு வந்து அவங்களுக்கு மினிஸ்டர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டு யூடியூப்ல யூடியூப்ல நெகட்டிவ் கமெண்ட்ஸ் வரும் யூடியூப்ல நிறைய கமெண்ட்ஸ் வரனால நான் போய் செக் பண்ண மாட்டேன் சில டைம் வந்து இருக்கிற எல்லா கிட்ட வார்த்தையும் எழுதி எல்லாம் கமெண்ட்ல போடுவாங்க ஒரு தடவை அப்படின்னு நான் பார்த்துட்டேன் நான் ஊட்டி ஒரு ஷூட்காக போயிருந்தோம் அந்த நாளில் நான் என்றைக்குமே யூடியூப் கமெண்ட்ஸ் பார்க்க மாட்டேன் ஸோ யூஸ்வலி எங்கள் மம்மி டாடி யாராவது தான் யூடியூப் கமெண்ட் பார்த்து இந்த மாதிரி வந்திருக்கு சரி உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணலாம்ல சம்டைம்ஸ் கான்டாக்ட் கேட்பாங்க உங்கள் கூட பாடணும் அந்த மாதிரி எதாவது கேட்டாங்கன்னா நான் செக் பண்ணலன்னா மிஸ் ஆகிடும் இல்லை ஸோ அவங்கள ரீச் பண்ண முடியாதுன்றதுனால மம்மி டாடி யாராவது செக் பண்ணி சொல்லுவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் அன்னைக்கு ஒரு நாள் நான் எதார்த்தமாக பார்த்துட்டேன் அந்த கமெண்ட் அதுவும் நைட்டில் பார்த்தேன் சும்மா எல்லாம் உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது ஃபோன் எடுத்து பார்க்குறேன் இருக்க எல்லா பேட்வேர்டும் போல என்னென்னோ இருக்கு நான் டக்குன்னு பார்த்தேன்னா எனக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா நான் அப்படி அதுவும் கேட்டதும் இல்லை அழுதீங்களா அழல பட் டக்குன்னு ஒரு ஷாக் மூஞ்சியில் ஆ எதடா இது அப்படின்ற மாதிரி ஆயிடுச்சு உடனே டெலெக்ட் பண்ணிட்டேன் டெலெக்ட் பண்ணிட்டு யார்கிட்டையும் சொல்லு நைட்டெல்லாம் சொல்லு பட் ப்ரே பண்ணிட்டு என்ன ஒரு இப்படி போட்டுட்டாங்களே
இருந்துச்சுன்னா எல்லாத்தையும் உட்காந்து அப்படி வாசிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ரீசெண்டாக இந்த மெலோடிக்கா அது வந்து ஒரு கிஃப்டாக கிடைச்சிது அதனால அப்பப்போ அது வச்சு வாசிட்டு இருப்பேன் சொல்ல முடியாது எல்லாத்திலையும் பாதி பாதியிலையும் கால்வாசி அதனால எல்லாத்தையும் சேர்த்துனா கூட ஒன்று வராது வெற்றிகரமா முடிச்சாச்சு பெரியவர் <laughs> 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 அவர் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 புனிதமான <laughs> 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 இருக்காங்க என்ன <laughs> 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 எல்லா வீட்லயும் அக்காக்கும் தம்பிக்கும் சண்டை நடக்கும் உங்க வீட்டுல எப்படி நடந்திருக்கு கூப்பிட்டு <laughs> 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 அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி யாரையோ பார்த்த மாதிரி இருக்குல்ல என்ன ரெண்டு பாத்துக்கிங்க எல்லாம் தெரியும் நானே இருக்க மாதிரி இருக்கு இந்த செக்மெண்ட் என்னன்னா நான் ஸ்பீடா क्वेश्चन கேப்பேன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொடுத்துர்க்கேன் थैंक यू நான் ஸ்பீடா क्वेश्चन கேப்பேன் நல்லா இருக்கா பிள்ளை நீங்களே தான் ஓகே இதுல வந்து நான் ஸ்பீடா क्वेश्चन கேப்பேன் அதுக்கு நீங்க பதில இத வச்சு நீங்க காமிக்கணும் ம் புரிஞ்சிச்சா ஓகே கேக்குற क्वेश्चनக்கு பதில் கண்டிப்பா அந்த ரெண்டுல தான் இருக்கும் ஓகே இப்போ பிரைஸ் என்னக்கானா அந்த உங்களோட சாய்ஸ் தான் ரெண்டு பேரும் பிளான் பண்ணி பண்ண கூடாது உங்க மனசார சொல்லணும் 
உண்மையை மட்டும் சொல்லணும் ஓகே சொல்றேன் ஓகே செக்மெண்ட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணிரலாமா செகண்ட் செக்மெண்ட் ஓகே फर्स्ट क्वेश्चन ரெண்டு பேர்ல யார் நல்லா படிப்பா ஸ்பீடா ஏ நஜ்வா வா நல்லா படிப்பா இன்னொரு அதிசயம் அக்கா நீங்க நல்லா படிப்பீங்களா அப்படி தான் நான் நினைச்சிட்டேன் அண்ணே நீங்க எதனால உங்க உங்க போட்டோ காமிக்காம அக்கா போட்டோ காமிச்சீங்க ஏன்னா நான் நல்லா படிக்க மாட்டேன் எனக்கு தெரியும் அப்படி எதாவது நல்லா படிப்பாங்க நான் நினைச்சிட்டேன் நல்லா படிப்ப இல்ல இல்ல யுஜில மட்டும் தான் நல்லா படிச்சேன் எதனால பன்னடாங் கிளாஸ்லயே ஒழுங்கா படிக்கல எதனால பன்னடாங் கிளாஸ் வேற ஒழுங்கா படிக்காம யுஜில மட்டும் நல்லா படிச்சு அது வந்து பன்னடாங் கிளாஸ்ல நல்லா படிக்கலன்னு இல்ல அது ஏதோ மார்க் கம்மி ஆயிடுச்சு கரெக்ட் பண்ண அது சரியில்லை ஆமா யூஜியில வந்துட்டு எல்லாரும் என்னை விட நல்லா படிக்கலன்னு நினைக்கிறேன் அதனால நான் மார்க் நான் போர்த்து படிக்கும் இங்கிலீஷ் ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கியிருக்கேன் அடுத்த கொஸ்டின் உங்க ரெண்டு பேர்ல யார் அதிக நேரம் ப்ரேயர் பண்ணுவா நோ சமம் நோ சமம் நோ சமம் சமம் ஆக கூடாத ரெண்டே ரெண்டு ஆன்சர் தான் அப்ப இது நீங்க இன்னொரு விசிறி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அப்ப நான் வந்து இதுல ரெண்டு பேரோட மூஞ்சி ஹாஃப் ஹாஃப் வெச்சு கொடுங்க பரவால சொல்லுங்க ஐயோ நீங்க அவங்க கமிஷன் ஓகே அக்கா சொல்லுங்க இதனால உங்க தம்பிய கமிஷன் ஏனா ரெண்டு பேர் சமமா தான் ப்ரேயர் பண்ணுவோம்ல சேர்ந்து ப்ரேயர் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி பரவாயில்ல <laughs> 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 யார் பிரான் யார் பேரண்ட்ஸோட செல்லம் அப்படி சொல்றதுக்கு இல்ல அங்க வர சுவே நலவாரி இல்ல அப்படி இல்ல சொல்றதுக்குலாம் இல்ல ரெண்டு பேருமே சின்ன வயசுல एक्चुअली அவன் செல்லம் ம் ஏனா எல்லா சின்ன பிள்ளைகளையும் நீங்க தான் சின்ன பிள்ளையா இருந்தீங்க அப்ப நான் வந்து பெரிய பிள்ளைன்னு சொன்னாங்க ஏனா அவன் எனக்கு அவனுக்கு 3 இயர்ஸ் 4 இயர்ஸ் டிஃபரன்ஸ் இப்போவும் அதே வயசு தான் I mean, இப்பவும் அதே டிஃபரன்ஸ் தான் ஆமா ஆனா குட்டியா இருந்தோம் இப்ப பெருசாயிட்டோம் ஸோ அவனுக்கு தான் எல்லாமே கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் பட் லேட்டர் இப்போ அப்படி கிடையாது ரெண்டு பேருமே ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலா அடிவலுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவலா செல்லம் கிடைக்கும் ஆமா ஓகே அப்போ நம்ம இந்தியன் ரூல் வந்து உங்க வீட்டுல வந்து அப்ளிகபிள் ஆகுது அதுதான் ஓகே யார் அம்மா சொல்லும் சின்ன வயசுல இருந்து இவன் தான் அம்மா சொல்லும் அப்படின்னு ஆமா எல்லாமே தெரியும் அந்த மாதிரி சூப்பர் அப்போ மேக்னட் வந்து எப்படி ஒட்டுதோ அதே மாதிரி எங்கெல்லாம் போறீங்க அதிகமா கம்போஸ் பண்றது யாரு எனக்கு கம்போசிங் அளவுக்கெல்லாம் நாலேஜ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நானே சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஆனா எல்லாரும் எங்க வீட்டுல சொல்றாங்க நீ ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு மேபி ட்ரை பண்ணுவேன் ஃபியூச்சரில் பட் அவன் தான் எல்லாமே கம்போஸிங்னு வரும்போது நான் கம்போஸ் பண்ணுவேன் சாங் கம்போஸிங்னு வரும்போது நாலு பேருமே பாடல்கள் எழுதியிருக்கோம் ஓகே ஃபேமிலியாக சேர்ந்து ஆமாம் ஃபேமிலியாகவே சாங் எழுதியிருக்கோம் ஆனால் இன்னும் வெளியே வராமல் நிறையா பாடல்கள் இருக்குது ஃபியூச்சரில் மேபி வரும்னு சொல்லி விட்டு வாசிக்கிறேன் ஓகே கண்டிப்பாக ஓகே அப்போ வந்து ரெண்டு பேருமே அண்ணன் சொல்லியாச்சு ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்க போகுது அடம்பரமாலும் <laughs> 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 
ஓகே அக்கா இத நீங்க ஒத்துக்கிட்டீங்களா வேற வலி ஒத்துக்கிட்டு தான் நானும் ஆனா நான் எப்படினா சாப்பிடுறதுக்கு கொஞ்சம் நல்ல செலவு பண்ணுவேன் ஒரு <laughs> <laughs> சூப்பர் அப்ப வந்து அக்காவே ஒத்துக்கிட்டாங்க இல்ல ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் உங்க வீட்டுல உள்ள பெட் அனிமல்ஸ் பிளஸ் பேர்ட்ஸ் இத வந்து கேர் அதாவது மெயின்டைன் பண்றது யாரு இப்படி சொல்ல நினைச்சிடாதீங்க சூப்பர் நான் தான் ஓகே நான் இல்லன்னா मम्मी பண்ணுவாங்க அப்படி கண்டுகட பார்க்கிறது இல்ல நான் வந்து ஆவேசா போய் போயிடுவேன் டெய்லியும் அதனால பாக்க டைம் இருக்கா ஈவினிங் வரும்போது அப்ப அப்ப கண்டிப்பா கேட் தெரிஞ்ச உடனே டாக் தான் வரும் கண்டிப்பா ஓகே கேட் தெருக்கறக்கு முன்னாடியே வந்துரும் அவனோட வண்டி சவுண்ட் கேட்டாலே அது ரெடி ஆயிடும் அப்போ அந்த பெட்டுக்கு யாரை பிடிக்கும் அது தெரியல அது கொஞ்சம் டவுட் தான் ஓகே லாஸ்ட் பட் நாட் தி லீஸ்ட் லாஸ்ட் क्वेश्चन சோஷியல் மீடியால அதிக நேரம் ஸ்பென்ட் பண்றது யார் டைம் ஸ்பென்ட் பண்றது யார் நானே சொல்லிக்கிறேன் நீ தான் பா என்ன எதனால அவங்க தம்பி நீங்க சொன்னீங்க ஏனா அடிக்கடி ஃபோன் பார்த்துட்டு இருப்பான் எதனால ஃபோன் அதனால நான் நினைச்சுக்கிறேன் அவ வெளியே இருந்தாலும் லெசன் பக்கத்துல இல்லாம அங்க இருந்தாலும் ஃபோன் கையில வச்சிருப்பான் அதனால நான் வந்து சோஷியல் மீடியா தான் எப்பயுமே யூஸ் பண்றான் அப்படி அப்படி நீ ஒரு கெஸ் அந்த கெஸ் கரெக்ட்டா பிளஸ் அவ வந்து யூஸும் பண்ணுவான் சோஷியல் மீடியா யூஸ் பண்றதும் பாத்துர்க்கேன் அது போக ஏனா மார்னிங்ல இருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் நான் வர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அந்த அந்த டைம் வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி டைம் வீட்டுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது மெசேஜ்க்கு ரிப்ளை பண்றது அந்த மாதிரி இது பண்ணிட்டு சேம் டைம் வந்து இன்ஃபர்மேட்டிவ் वीडियोस அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்துட்டு இருப்பேன் அதனால நிறைய திட்டு வாங்கு மியூசிக் பண்றதனால நான் வந்து எல்லாமே செல்ஃப் லேர்ன் ஆக கத்துக்கிட்டனால அந்த वीडियोस பார்த்து அப்படியே ஓவர் நைட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு ஓகே அப்படி நீங்க பண்ணாலும் உங்க அக்காக்காக தான பண்றீங்க கண்டிப்பா என்ன நீங்க சும்மா சூப்பர் அது கரெக்ட் அது விட மேல என்ன என்னன்னு சொல்லணும் அப்படினா ஃபோன் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்கேன் அப்படினா வேற யாருக்கு என்னோட फ्रेंड्स யாரும் டெக்ஸ்ட் பண்ணிருக்க மாட்டேன் இவங்களுக்கு வந்து உங்க அக்கா வந்து பாட்றக்காக எனக்கு கேட்டிருக்காங்க அப்பா அக்கா வந்து எப்படி பாடுவாங்க பாடி தருவாங்க அப்படினு சொல்ல அவங்களுக்கு நான் மெசேஜ் பண்ணிருப்பேன் அப்பா அக்காவோட தம்பியோட சாரி ஒரு அக்காக்கு ஒரு தம்பியோட அக்காக்கு ஒரு அசிஸ்டண்டா தான் நீங்க இருக்கீங்க ஒரு மேனேஜரா தான் நான் இப்ப வர்க் பண்றேன் அப்படி இல்ல அப்படி கிடையாது ஃபோன் கால்ஸ் பேசிறது அந்த மாதிரி இருக்கதெல்லாம் சார் அவர்தான் டீசன்டா பேசுவாரு இல்ல அதனால ஓகே அப்ப கண்டிப்பா உங்களுக்கு தம்பி ஒரு பெரிய சப்போர்ட்டா இருக்காங்க கண்டிப்பா அது அது உண்மைதான் ஓகே எல்லா கொஸ்டின்ஸும் முடிஞ்சிருச்சு செகண்ட் செக்மெண்ட்டும் முடிஞ்சிருச்சு ஆனால் இவ்வளோ நேரம் எங்கள் கூட இருந்து எங்கள் கிட்ட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்கள் அக்காவை பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க ரொம்ப தே